ஜூலை ஒன்று உலகமே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஓர் நிகழ்வு இந்தியாவில் தமிழகத்தின் தொண்டை மண்டலத்தின் தலைநகரான காஞ்சியில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பே பல வரலாற்று சுவடுகளான சங்க இலக்கிய பாடல்களிலும் கல்வெட்டுகளிலும் தொல்காப்பியங்களிலும் இடம்பெற்ற காஞ்சியில் கோவில்களுக்கும் பட்டுகளுக்கும் பிரசித்தி பெற்ற காஞ்சியில் அத்திவரதர் அவதரிக்கும் நிகழ்வு ஜூலை ஒன்று அத்தி முதலாம் அவற்றில் பதினக்கு கூடாமல் எத்திசையும் உழன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் போல் முக்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கட்சி தன்னில் அத்திகிரி அருளாளர்க்கு அடைக்கலம் நான் புகுந்தேனே நூற்றெட்டு வைணவ திருப்பதிகளில் முக்கியமான திருப்பதியாக விளங்கும் நம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும் சத்தியவிரத கஷேத்திரம் என்கிற கஷேத்திர விசேஷம் இந்த கஷேத்திரத்திலே எழுந்துள்ள இருக்கக்கூடிய எம்பெருமாள் வரதன் தேவராஜன் தேவாதிராஜன் தேவப்பெருமாள் அத்தியூரான் அஸ்தீஷன் அஸ்தீந்திரநாதன் தேவாதிராஜன் பேரருளாளன் போன்ற திருநாமங்களில் நமக்கு சேவை சாதிக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இந்த எம்பெருமான் வரதராஜ பெருமாள் பிரம்மாவினுடைய வேள்வியிலே திருவபதாரம் செய்த எம்பெருமாள் பிரம்மா ஏழு மோட்சக புரிகளில் பிரதான மோட்ச புரியாக இருக்கும் நம் காஞ்சிபுரத்தில் இந்த அஸ்திகிரி பர்வதத்தின் மேலே உத்தர வேதிகையை கல்பித்து அதில் பிரம்மா அஸ்வமேத யாகத்தை செய்தார் அந்த அஸ்வமேத யாகத்தில் வபாஹோமம் பண்ணும் சமயத்திலே அதன் நடுவில் ஒரு திவ்யமான ஒரு புண்ணியகோடி விமானம் ஒன்று வெளியே வந்தது அந்த புண்ணியகோடி விமானத்தின் திருநாமம் தத உத்தரவேத்தியந்தக வன்னிமத்தியாம் மகாத்யுதிஹி விமானம் அதுலம் திவ்யம் சமுத்தஸ்தௌ ஸ்வயம் மகத்து என்னும் புராணங்கள் உத்கோஷிக்கின்றன இதன்படி ஒரு தரம் நாம் இந்த விமானத்தை தரிசித்தாலே ஆயிரம் மடங்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய விமானம் இந்த புண்ணியகோட்டி விமானம் அதாவது இந்த கஷேத்திரமே சத்தியவிரத கஷேத்திரம் நாம் எந்த கர்மாவை செய்கிறோமோ அந்த கர்மா சத்தியமாக பலனை அளிக்கக்கூடிய கஷேத்திரமாக இந்த சத்தியவிரத கஷேத்திரம் விளங்குகிறது ஆகையாலே தான் பிரம்மா அஸ்வமேத யாகம் ஆயிரத்தெட்டு அஸ்வமேத யாகம் செய்ய வேண்டும் என்பது அசரீரியின் வாக்கு ஆனால் பிரம்மா சத்தியவிரத கஷேத்திரத்திலே ஒரு அஸ்வமேத யாகத்தை செய்கிறார் ஏனென்றால் இந்த ஒரு அஸ்வமேத யாகமே இந்த கஷேத்திரத்தின் பிரபாவத்தினால் ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகத்தின் பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய கஷேத்திரம் இப்படி இந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்திலே பிரம்மா யாகத்தை செய்கிறார் யாகத்தின் நடுவில் புண்ணியகோட்டி விமானம் வருகிறது அந்த புண்ணியகோட்டி விமானத்தின் மத்தியத்திலே நடுவிலே சர்வாந்தர்யாமியான வைகுண்டவாசனான ஸ்ரீமன் நாராயணன் சர்வேஸ்வரன் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் பிரம்மாவினுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் பிரம்மாவுக்கு காட்சியளிப்பதற்காகவும் சர்வாந்தர்யாமியான வரதராஜ பெருமாள் அக்னி மத்தியத்தின் நடுவிலிருந்து சைத்திரை மாசே சிதே பட்சே சதுர்தசியா திதோ முனே சோபனே அஸ்தநக்ஷத்திரே ரவிவார சமன்விதே வபாஹோமே பிரவிர்த்தே து பிராத்த சவன காளிகே தாத்துர் உத்தரவேத்தியந்தக பிராத்துர் ஆசீத் ஜனார்தனக என்று புராணங்கள் கூறுகின்றபடி சித்திரை மாசத்திலே கிருதயுகத்திலே அஸ்தநக்ஷத்திரத்திலே ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே பிராத்த காலத்திலே வபாஹோம சமயத்திலே இந்த நம்முடைய பாரத தேசத்திலே பரத கண்டத்திலே வரதன் அக்னி மத்தியத்திலே அவதாரம் செய்கிறான் அதுவும் எப்படி அவதரித்தான் என்றால் சர்வ அலங்கார பூஷிதனாக திருவாபரணங்களை தரித்து கொண்டும் சந்தனங்களை சாற்றிக்கொண்டும் மாலைகளை சமர்ப்பித்து கொண்டும் வரதன் பீதகவாடை பிரானாக வரதன் சேவை சாதிக்கிறான் உபய நாச்சுமார்களுடன் இப்படி அவதரித்த வரதனை பிரம்மா சேவித்து சேவித்து ஸ்தோத்திரங்கள் அனுசந்தித்து அவனை பிரதட்சணங்கள் செய்து திருவாராதனங்களை செய்து கொண்டு வருகிறார் கிருதயுகத்திலே பிரம்மா திருவாராதனம் செய்த எம்பெருமான் துவாபர யுகத்திலே இவருக்கு திருவாராதனம் செய்யப்பட்டவர் கஜேந்திர ஆழ்வான் திரேதாயுகத்திலே பிரகஸ்பதி பகவான் இந்த கலியுகம் தொடங்கி இன்று பரியந்தம் அதாவது கல்பாவசான பரியந்தம் கலியுகம் முடியும் வரையில் திருமணந்த ஆழ்வான் ஆராதித்து கொண்டு இருக்கிறார் இப்படி அனைத்து தேவர்களாலும் ஆராதிக்கப்பட்ட வரதராஜ பெருமாளை ஆதி வரதனை அத்தி வரதனை கஜேந்திர வரதனை ஆழ்வார்கள் அனைவரும் சேவித்த எம்பெருமான் ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் சேவித்த என்பெருமாள் என் நெஞ்சமேயான் என் சென்னியான் என்கிற பாசுரங்களனாலும் அத்தியூரான் பிள்ளையூர்வான் என்கிற பாசுரங்களனாலும் பொய்கையாழ்வாரும் மங்களாசாதனம் செய்து பாடியுள்ளார் என்று கல்வெட்டு ரீதியில் இருக்கிற இருக்கிறபடியும் பிரதம சதகே வீட்சவரதம் என்று வேதாந்த தேசியம் கூறியபடி உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் என்று கூறிய நம்மாழ்வாரின் நூறு பாசுரங்களும் வரதனுக்கே அவன் பிரகாரம் பாடின பாட்டாகும் இப்படி 
ஆழ்வார்கள் மங்களாசாதனம் செய்தார்கள் இதன்படி நாதமுனிகள் ஆலவந்தார் ராமானுஜர் வேதாந்த தேசிகன் தாத்த தேசிகன் போன்ற ஆச்சாரியர்களும் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட எம்பெருமான் வரதன் கூறத்தாழ்வானுக்கு கண் கொடுத்த எம்பெருமான் கச்சிதனில் கண் கொடுத்தார் வந்தார் என்று வேதாந்த தேசிகனும் இவரை வர்ணிக்கிறார் இப்படி இருக்க இந்த எம்பெருமான் ஆதி வரதன் அத்திகிரி வரதன் எங்கே எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்றால் இப்பொழுது மூலஸ்தானத்தே நமக்கு சா சேவை சாதித்தருளும் அந்த வரதன் பழைய சீவரம் மலையிலிருந்து எழுந்தருளச் செய்யப்பட்ட எம்பெருமான் இதற்கு முன்பாக இங்கிருந்த பிரம்ம கராட்சிதமான பிரம்மா கையாலே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட எம்பெருமான் எங்கே எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்றால் அவர்தான் அத்தி வரதர் நாம் இன்றும் அனந்தசரஸ் புஷ்கரணியிலே அத்திவரதர் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த எம்பெருமான் தான் இவ்வளவு புராணம் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களால் போற்றப்பட்ட எம்பெருமான் இந்த அத்தி வரதர் என்கிற பெருமாளை தேவர்கள் பூஜை செய்தார்கள் இந்த அத்திவரதரை திருவனந்த ஆழ்வான் அனந்தசரஸ் புஷ்கரணியிலே இன்றளவும் பூஜை செய்கிறார் என்று பெரியோர்களின் வாக்கு இந்த எம்பெருமானை நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியே எழுந்தருளச் செய்து வசந்த பங்களாவிலே அவருக்கு மண்டலாராதனம் என்று சொல்லக்கூடிய நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் அவருக்கு பூஜை செய்வித்து பக்த கோடிகளுக்கு சேவை காண்பிக்க வைக்கிறார்கள் இப்படி வரதனின் அருள் கிட்டுவதற்கு அனைவரும் பிரம்மாவாலே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களாலே மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட அந்த அத்திவரதனை சேவிப்பதற்கு தாருமயமான மூர்த்தியாக மரத்திலான மூர்த்தியான இந்த எம்பெருமானை செய்வது சேவிப்பதற்கு நாற்பது வருடங்கள் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த எம்பெருமான் இந்த விகாரி வருஷம் இந்த வருடத்திலே நமக்கு சேவை சாதிக்கிறான் அனைவரும் வந்து வரதனை சேவித்து வரதனின் புகழ் பாடுவோம் என்றும் இறைப்பணியில் காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பாஸ் சில்க்ஸ்